Trong thời đại phụ thuộc lẫn nhau giữa thương hiệu và người nổi tiếng, sự chứng thực đã trở thành một biểu hiện quan trọng của thương hiệu cá nhân và giá trị thương mại của người nổi tiếng. Tuy nhiên, khi các thương hiệu trái phép cố gắng đã mượn hào quang của các ngôi sao để tăng thêm độ bóng cho mình, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và quyền thương hiệu đã lặng lẽ diễn ra. Và mới đây, nghệ sĩ nổi tiếng Vương Như Bác đã gặp phải tình trạng hỗn loạn như vậy. Và đằng sau sự hỗn loạn này là sự phản án sâu sắc về ý thức bảo vệ thương hiệu cá nhân của người nổi tiếng. Một chuỗi cửa hàng đã xuất hiện ở thị trấn nhỏ ở Sơn Đông, Sơn Tây và các tỉnh khác với chiến lược quảng bá táo bạo rằng chúng tôi là một siêu thương hiệu, nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của công chúng. Và theo tin tức của tỉnh, chuỗi cửa hàng này đã không chỉ mở rộng nhanh chóng và tuyên bố rằng phí nhượng quyền thấp hơn 160.000 nhân dân tệ và hứa sẽ thu hồi chi phí ngay sau 20 ngày. Còn có hơn 600 cửa hàng trên toàn quốc và kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, nó sẽ đạt quy mô 1.000 cửa hàng vào năm 2024. Và tuy nhiên, chiến lược tiếp thị của chuỗi thương hiệu này không dừng lại ở đó, họ còn đề mắt đến Vương Như Bác, nhân vật có lưu lượng truy cập hàng đầu trong làng giải trí. Và tuyên bố đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Vương Như Bác nhằm mục đích sử dụng hình ảnh ảnh hưởng quá nấy để chứng thực thương hiệu. Trước tuyên bố hợp tác đột ngột này, công ty quản lý lệ hoa của Vương Như Bác đã nhanh chóng phản hồi và nói rằng giữa Vương Như Bác và thương hiệu này không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào dưới bất kỳ hình thức nào và động thái này hoàn toàn là hành vi xâm phạm. Bản thân Vương Như Bác đã lên tiếng thông qua kênh chính thức và kiên quyết phản đối mọi hình thức xâm phạm ác ý và nhấn mạnh rằng anh ấy sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của chính mình. Lập trường cứng rắn này không chỉ thể hiện thái độ kiên quyết của Vương Như Bác trong việc bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ mà còn thể hiện tôn trọng của họ đối với người hâm mộ và trách nhiệm xã hội. Là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc và thậm chí cả quốc tế, không thể đánh giá thấp giá trị thương mại của Vinh Như Bác. Kể từ khi quảng cáo về thể thao Anta mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Vinh Như Bác đều mang lại doanh số bán hàng cao. Từ đôi giày thể thao Anta mang phong cách Olympic đã được mang trong lễ rút đuốc Thế vận hội Paris, cho đến doanh số bán hàng của nhiều loại giày đồng thương hiệu. Vì vậy, Vinh Như Bác đã được mệnh danh là thân tài giàu có trong giới giày dép, không chỉ vì sức hấp dẫn cá nhân mà còn là vì lợi ích thương hiệu, thương mại khổng lồ mà nấy đem lại. Tuy nhiên, vụ việc này cũng đã bộc lộ một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề về bảo vệ thương hiệu cá nhân của người nổi tiếng. Mặc dù Vương Như Bác và nhóm quan ấy đã thực hiện các biện pháp phản ứng nhanh chóng, nhưng bản thân vụ việc đã phản án rằng một số thương hiệu đã bỏ qua các ranh giới pháp lý cơ bản để theo đuổi lợi nhuận. Và đối với Lệ Hoa với tư cách là công ty quản lý của Vương Như Bác, làm thế nào để chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ và tránh những sự việc tương tự xảy ra là một câu hỏi đáng suy ngẫm.